വിന്യസ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എം ഇയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ ആണ് ഒരു സീരീസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പാർട്ട് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഓട്ടോ ബിൽ റിലേറ്റഡ് എക്സാമുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ സെഷൻ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം എം ഇയുടെ എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോ സെഷൻസിനോ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിന്യസ് എജ്യൂടെക് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ടർ പമ്പ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ എൻജിൻ പുള്ളി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയേറ്റർ റേഡിയേറ്റർ കോഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീല് ഇന്റർകൂളർ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കണ്ടെത്തണം നോക്കി ഓരോന്നായിട്ട് പിടിക്കാലോ വാട്ടർ പമ്പ് ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ എൻജിൻ പുള്ളി ശരിയാണല്ലേ വാട്ടർ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പമ്പ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ആണ് ഒരു ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിൻ പുള്ളി അല്ലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അയാളെ വിളിക്കാം ഓപ്ഷൻ സോറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയേറ്റർ വീണ്ടും ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ആ കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ ജാക്കറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ റേഡിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹെഡർ ടാങ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നീ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് കറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഹെഡർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും അല്ലെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഹെഡർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാൽവ് ആണെന്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് അതായത് എൻജിനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന വാട്ടർ ജാക്കറ്റിന്റെയും റേഡിയേറ്റർ ഹെഡിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു വാൽവ് ആണെന്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് എന്തിനാ വെക്കുന്നത് ഇയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എൻജിൻ വാമപ്പ് സ്പീഡാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ കൊടുക്കുന്നത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെയും ശരിയാണ് അപ്പൊ ഒന്നും ശരിയാണ് രണ്ടും ശരിയാണ് തേർഡ് വൺ റേഡിയേറ്റർ കോഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാചകം നമ്മൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ അലോയായിട്ടുള്ള ബ്രാസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയേറ്റർ കോറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്റർകൂളർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല നമ്മൾ ടർബോ ഇന്റർകൂളർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ പല വാഹനങ്ങളുടെയും പുറയിൽ എഴുതി ടർബോ വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇന്റർകൂളർ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണാറുണ്ടല്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമെന്ത് ടർബോ ചാർജിങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈമാണത് ഇന്റർകൂളർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ പാർട്ടല്ല ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടല്ല കൂളർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തിലേക്ക് ചാടരുത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചാടരുത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ശരി ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻലെറ്റ് വാൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ടു ഓപ്പൺ സെർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഏർലിയർ ദാൻ ടി ഡി സി ഈസ് കോൾഡ് ലാഗ് ആണോ ലീഡ് ആണോ ഓവർലാപ്പ് ആണോ ടൈമിംഗ് ആണോ ഇൻലെറ്റ് വാൽസ് ആർ
ടൈമിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവണം ക്ലോസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ടൈം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലീഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത് നോക്കിയേ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇടക്ക് കറക്റ്റ് ചോദിക്കും ഇടക്ക് റോങ് ചോദിക്കും മാറ്റിയും തിരിച്ചും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നോക്കാം ദ ഗഡ്ജൻ പിൻ ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് ഗഡ്ജൻ പിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസിലാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഗർ ഒക്കെ നോക്കാം ഇനി ഇന്നെ പിസ്റ്റൺ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്രഷനിങ്സ് ആർ ടു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലേ ശരിയാണ് കമ്പ്രഷനിങ് മിനിമം രണ്ടാണ് പറയുക അപ്പൊ അതും ശരിയാണ് നമുക്ക് തെറ്റാണ് കേട്ടോ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ശരിയാണ് തെറ്റാ തെറ്റല്ല അടുത്ത് ദ പോർഷൻ ബിലോ ദി ഗഡ്ജൻ പിൻ ഈസ് കോൾഡ് ലാൻഡ് നോക്കാം ഒരു ഗഡ്ജൻ പിന്നീട് താഴെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ല ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ സ്കേർട്ട് ഒക്കെ വരാം അല്ലേ സ്കേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരാം ലാൻഡ് എവിടെയാ പിസ്റ്റൺ ക്രൗണിന്റെ ടോപ്പിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗമാണത് ലാൻഡ് ഫിഗർ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇനി കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ല കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് സാർ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ മൂന്നും നാലും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ മൂന്നും നാലും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതേ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അതെ എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റൺ ബിൻ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ പിസ്റ്റന്റെ സ്കേർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹോൾ കാണും അല്ലെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾ കാണും അല്ലെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കയറ്റി വെക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിന്നിനെ കയറ്റി വെക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റനെയും കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ സ്മോൾ എന്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പിസ്റ്റൺ പിന്നിനെ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ എവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടേ ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഹോളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് പിസ്റ്റൺ ബോസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയായി എന്താണ് പിസ്റ്റൺ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗഡ്ജൻ പിന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ ശരിയാണ് അയാള് ഇനി ഇത് നമുക്കറിയാം മിനിമം ടു കമ്പ്രഷനിങ്സ് വേണം അടുത്ത് നോക്കിയേ പോർഷൻ ബിലോ ദ ഗഡ്ജൻ പിൻ ഈ ഗഡ്ജൻ പിന്നിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം എന്താണ് സ്കേർട്ടിന്റെ ഭാഗം അതിലെന്തല്ല ലാൻഡ് അല്ല ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ ആ പിസ്റ്റർ റിങ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഗ്രൂവുകളൊക്കെ നമ്മളെവിടെയാണ് ഈ ലാൻഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല മാർജിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും മാർജിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് തെറ്റാണ് ദൻ കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ല ക്യാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ബോത്ത് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആ ബോത്ത് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അതെ അടുത്ത് എക്സസീവ് ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ബിൽ എഫക്ട് ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് എക്സസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം വാൽവ് ലാഗാണോ നോയ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ റെഡ്യൂസ് സെപ്റ്റ് വോളിയം ചാർജ് ലീക്കേജ് പ്രതി നോക്കിയേ എക്സസീവ് ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് എന്താണ് ഈ ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഫിഗറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണാം റോക്കർ ആമെന്നാണ് പറയാം ആ റോക്കർ ആമിന് ഇവിടെ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ റോക്കർ ആമിന് ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വാൽവ് ഒരു പൊപ്പറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ടോ ഈ പൊപ്പറ്റ് വാൽവിന്റെ വാൽവ് സ്റ്റെം അയാൾക്കും ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ റോക്കർ ആമിന്റെയും ഈ വാൽവ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ടിപ്പിന്റെയും ഇടയിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് വലിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ആ ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് എക്സസീവ് ആയാൽ അതിനൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ കിടക്കണം അതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് ആയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ വാൽവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് റോക്കർ ആം അല്ല വാൽവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് വാൽവ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ആക്കാനാണ് ഈ റോ
സെപ്റ്റ് വോളിയം കുറയുന്നു ആണോ ശരിയല്ല സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിലിണ്ടറിന്റെ ആ ടി ഡി സി മുതൽ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി ഡി സി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ആ വോളിയം അത് നിങ്ങളുടെ ഈ എന്താ വാൽവിന് ക്ലിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ തെറ്റാണ് ദെൻ ചാർജ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇല്ല ചാർജ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് അവിടെ പറയാനില്ല ഓക്കെ കാരണം തുറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ തുറന്നിരുന്നാലല്ലേ ലീക്ക് ആവുള്ളൂ തുറയാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ലാഗാണ് അവിടുത്തെ വരുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ എഫക്ട് അല്ലെ ഒന്നും രണ്ടും നോക്കിയ ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ദെൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കണ്ടെത്തണം ഓയിൽ പമ്പ് ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ശരിയാണോ അല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പമ്പ് ഇല്ല ഓയിൽ പമ്പ് അതിനൊരു കംപ്രസ്ഡ് എയർ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ഒന്ന് അടിച്ചുപോയി ഇനി വാട്ടർ പമ്പ് ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ എഞ്ചിൻ പുള്ളി ശരിയാണ് വാട്ടർ പമ്പിനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ പുള്ളിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശരിയാണ് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് എഞ്ചിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്ന് ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ടാണോ അല്ല അതൊരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതായത് കൂളന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പരിധി വിട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ നിലവിൽ ഓൺ ആവാറുള്ളൂ അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഈസ് ഡ്രിവൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ഒന്ന് തെറ്റാണ് രണ്ട് ശരിയാണ് രണ്ട് ശരിയാണ് മൂന്നും ശരിയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് നോക്കി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഹെൽപ്സ് ടു ഓവർ ഹീറ്റ് ദ എഞ്ചിൻ ശരിയാണോ അല്ല തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാൻ സഹായിക്കണോ അല്ല അതൊരിക്കും എന്താണ് ഒരു നല്ല കാര്യമാണോ അല്ല അപ്പൊ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് എന്തിനാ എന്താണ് അനുവദിക്കുന്ന എന്തിനാണ് എഞ്ചിൻ പെട്ടെന്ന് വാമപ്പ് ആയിട്ട് അയാളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്താനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എഞ്ചിനെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആക്കാനോ ഓവർ കൂൾ ആക്കാനോ അല്ല ആര് സഹായിക്കുന്നത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ശരി രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി രണ്ടും മൂന്നും ഓപ്ഷൻ സി ദൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എക്സീഡ്സ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എക്സീഡ്സ് ദി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഓയിൽ ലീക്കേജ് ബെറ്റർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എഞ്ചിൻ റൺ ഓവർ സ്പീഡ് ബെറ്റർ കൂളിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഓയിൽ നിറക്കുമ്പോഴായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കൂളന്റ് നിറക്കുമ്പോഴായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാക്സിമം മിനിമം ലെവലൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം ലെവലിൻ്റെ കൂടുതലും നമ്മൾ നിറയ്ക്കാൻ പാടില്ല മിനിമം ലെവലിൻ്റെ താഴേക്കും എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കൂളൻ സോറി ഓയിലിനെ നിറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മിനിമത്തിൻ്റെയും മാക്സിമത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇയാളെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സസീവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മാക്സിമം ലെവലിനേക്കാൾ മേളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓയിൽ ലീക്കേജ് ആണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഓയിൽ ലീക്ക് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഫ്ലൈ വീലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണേ ഫ്ലൈ വീലിന് ചുറ്റുമുള്ള റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചേക്കണേ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബാലൻസിങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പർപ്പസ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാസിന്റെ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക് മാസിന്റെ ആ ഒരു ചുറ്റിനും റിങ്ങുകളെ കാണാം കണ്ട റിങ്ങുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നു റിങ്ങുകളെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ റിങ്ങുകളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോറി ഓക്കെ ആ ഇനി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബാലൻസിങ് അല്ല ബാലൻസിങ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ബാലൻസിങ് എവിടെ വ
ഫീഡ് പമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിനെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം കാണും അല്ലേ അതായത് ഈ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിന് ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എഞ്ചിന്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അല്ല ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൽ വേറൊരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ആര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എഫ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് ഇനി നമ്മൾ കൃപാൽ സിംഗിന്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് സാധ്യതകൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എം എം ബിയുടെ എക്സാമിന് അതിന് ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല എം എം ബിയുടെ ബുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു അറിവിലേക്ക് പറയാണ് എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ എൻജിൻ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എൻജിൻ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഫ് എഫ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിന്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എൻജിന്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആയിരുന്നു അതായത് എൻജിന്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും എന്താണ് എഫ് ഐ പിയുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ആര് ഡ്രൈവ് എടുക്കാറുണ്ട് എഫ് എഫ് പി ഡ്രൈവ് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് കൂടുതൽ സാധ്യത ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനേ ഉള്ളൂ അതായത് എഫ് ഐ പി ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനാണ് സാധ്യത അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം ആണ് എച്ച് ഇ യു ഐ ഹൈഡ്രോളിക്കലി ആക്ച്വേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയാം എച്ച് ഇ യു ഐ ഹൈഡ്രോളിക്കലി ആക്ച്വേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചോളാണ് യൂണിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇൻ എച്ച് ഇ യു ഐ ഇഞ്ചക്ടർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ആക്ച്വേറ്റ് ദി ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് എനർജിയാണ് ഒരു എച്ച് ഇ യു ഐ ഇഞ്ചക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണോ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആണോ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ആണോ അതായത് ഒരു ഡീസൽ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് ഡീസലിന് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യണം അല്ലേ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ സ്പ്രേ ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഒരു സി ആർ ഡി എ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം പാർ വരെ എന്നൊക്കെ ആ റേഞ്ച് പറയാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം പാർ വരെ എന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ആ പ്രഷറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് യു ഐ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രഷർ കൂട്ടുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രഷർ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണോ ഹൈഡ്രോളിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ആണോ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എച്ച് ഇ യു ഐ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക്കലി ആക്ച്വേറ്റഡ് അത് തന്നെയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഹൈഡ്രോളിക്കലി ആക്ച്വേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ഹൈഡ്രോളിക്കലി ആക്ച്വേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ സി ആർ ഡി എ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ സി ആർ ഡി എ കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അപ്പൊ അതിലൊരു കോമൺ റെയിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഈ കോമൺ റെയിലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വലിയൊരു പ്രഷർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബാറിലൊക്കെ വലിയൊരു പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡീസലിനെ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പില്ലേ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ പമ്പ് ആ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ പമ്പാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓയിലിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിഫയർ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇൻറ്റൻസിഫയർ പിസ്റ്റൺ ഈ ഇൻറ്റൻസിഫയർ പിസ്റ്റണിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ മൂലമാണ് ഒരു സഡൻ മൊമെന്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക മൊമെന്റിൽ സഡൻ ആയിട്ട് ആളുടെ പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഏതാണ് ആ മൊമെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ട മൊമെന്റ് അതായത് ഓൾ
NO X content ini ayat korakim. Yangene NO X sendawan, dua faktor sana anugerah mai tu arnde. Pernah amat faktor ana oksigen. Adabah uribu ada excess ayat la oksigen. Dua amat faktor heatan. Excess ayat la oksigen ni ayat presensum. Adalah uribu ada heat ini presensum mana? Inda ayat ni perbincangan karena ana deh. Nitrogen oksigen ni mix ayat deh. React ayat ni ayat perbincangan karena ana deh. NO X. Apa ini adalah perbincangan le? Excess oksigen ni ada. Excess ayat la uribu ada heat ni ada. Ini ni dua ni control je dah. Ini kaharian control ayam. NO X ni control ayam. Alai. Abu, adanya kontrol yang mendidih tanah itu. Nampol fresh charge itu dari celana ini kuda. Nampol ini diem. Nampol ini pernah ini exhaust gas ini circulate diem. Apa soalnya kalau ada fresh charge ini kandang dua orang. Adakah oksigen ini kandang dua orang? Okay. Ini exhaust itu, orang itu mana katit poy ala ayat itu mana? Comparatively, ini dia kata burning mana kumbu, combustion mana kumbu, mana temperature mana kalam. Kurangnya temperature air kita marke. Karang ini teringin mana? Exhaust gas ini. Ini diem. Ayat ala ini pernah ini charge itu mix ini sampai itu. A temperature mana korak kian ini mana sahaja. Temperature na korak kianim sahaya. Okay. Apa yang dahana? Enno exemption na korada korak. Okay. Apo inna teru class ni mungkin useful aja yang tu bijari keno. MMA de, alang alang MMA related aja tu la questions ma aite. Kurdal questions ma aite. Mulu otol la class ni la mungkin kana. Apa dini mende dengle channel orang na subscribe aja. Okay. Thank you.